PMC channel practical under kena naskaro. Guru gharu, Suru Prakash gharu, Amerika lawan taro. Ramana tatwang guru inche matlar taro. Ramana lawan guru inche matlar taro. Raja Ravindra man khati stilsu. Kar irgun chapal ante. Rani kanda nado wakapak ke zorni ko pak ke zorni taro. Wakapak khati stu, runda pak zute. Inu bade Ramana maharusi. Guru lo, guru gharu, shishul me anta galisi inno. Kari kemal jenis puno, praktek ke dewul lara. Ini, miru, entah mana ni guru guru dekri interview susu pun taro, kani ini interview ni tu percaya ke mana ini? Ini lagu tu bayi na antara fayan orang, antara rahsia ni gori miru susu tilsu ke bawah tanah. Guru je, ramadhan tu orang guru ini. Mana ki, sedhan tu orang guru ini tilsu, wedan tu orang guru ini tilsu. Ramana tattva mana itu ada di Ramana antam antar. Ramana antam. Ramana antam. Ada nenu mana itu ada. Mana telusu teri pun ada nenu 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 antu antam. Mana mana itu ada nenu. Ida wacca dhamu ane itu ada nenu. Ante nenu palana nenu palana nenu di cesser ini di cesser antu antar. Kani, ader lakshya dhamma antar. Lakshya dhamma ante, ante, ini nenek ke aadhar wayi ni diye mici. Ini nenek ko aadhar wayi ni itu bandi unte ni, ini nenu ane di bait kus. A aadhar wayi ni dhan ni tanu antar. Ante ikra rendu lewu, nenu tanu ane rendu lewu. Kani, waktu yang openg inch napa lu nenu nenu antun tau, lakshan lak beli napa lu tanu ane itu bandi nenu antun di. Adhem ini ente ramalan tatkala orang itu beri madhuri yang ini ente manusia puttu ka stana ane pelawa beri dede itu bundo a molen loki velite ane ini nenu tala ka puttu ka rahsia manik terus tu dia. Pantun orang yang abhiru samacro Julai nela panindo tarik majjan orang tikan taki school gelu cinc darwata Akhlas itu nani, akhlun nama pertama kali nadiya nama ata, bojone petu akhlas itu nani. Awalnya itu posongan jodoh pun nara. Ah, lelno pergi pergi nak cepat leh dah. Ada, ada kira nani ke, ini answer cehil, mali ada. Apa dah ada nara? Ni akhlai, ni bojone petu teri potun di. Kani naku wesai itu nanti, ajaat mi akhlai terali ente. Ini pustakaan orang amsaan nih gora nih nuru, baga wanda pati cikgu vale. Ini meja pustakaan ini meja ente, ramana maharshi garu. Patada lingam, Aruna Chalam, anda ramai. Ini kebanyakan leh. Ramana Maharshi kalau patada ni, ente, ente kami cing kebanyakan leh tu. Ini kalau kita korang kembali boleh jenis ni. Apa yang anda boleh cerita tu korang? Panin deh. Panin sahaja. Panin sahaja. Apa panin deh sahaja? Alat gigi ni cing. Nen mali pentol tombah Hindu sahaja. September ni la, yero tarikh kor, ratri. Mali asman orang tu pete ente baru. Al law pata Aruna Chalam patada lingam Ramah Bhagawan Ramanalu ane itu bandi continuous kan harus tuh undeh. Kani epulo atau kunci kanuk kawali terus kawali ekkar undeh ane itu bandi jignya seneng epulo ledu. Law pata matra hon, ado ka bahawan ga petikon tiriya warni. So i pada kondo samacral prayan anta gora antar katengga jari gindi. Epulo itu oksar Bhagawan Raman kshatran adu bandan jari gindo. Ye samacran guru garu. Adi pantu pun tumbuh himdo samacran September nela himdo tarik kodiam. Ia pada itu beli patra lengan yang kerana ane ada kerana jaring itu, anda mati mati sahaja Bhagawan tara ke foto cerdang ani, leh dan te asma yang kerana anda telus korang, anta gula majula yang baru gula leh, atau benti perayaan orang, antar kita perayaan orang mata, ha, so ini kok manusia ke awak kasihan lah, kunda Bhagawan Ramana lu ini beran jaring itu, anda bila beli ini degi ini sih kuda, jahana mandiri lu kucu pete, akar ini sih, ini kau ini salu ane leh, kau ni wandala wala salu beli ni tambah kru. Majulo ing kawer gula lack apa orang malah ramalan Bhagawan le jahan mandiri lalu kucu pete tanah rasanya tuan te pustaka alkani Bhagawan rasanya pustaka lantai yang mana presiden le pustaka alga tayar utai Shiva Prakash sempel le ke pentol orang sahut sahun lalu Viru Paksi gohre itu tuju perlu nen ya baru nen tadi nyalam ida iba ni kuda itu tuan te ing kok manusia sahayan lack orang iba ni jari kende adi kala anu gunanga Nenu yang baru kau baca, bukan dengan orang budi kau baca, ekat pun punca kau baca, ramal bahas naru, ane ini betul pun naik. Aite ini nechkun itu ane karya kerana lo, mana nechkun ini misiun kerja kau dah, anna di kuda, akda chala arkalga, nanu nene testes kune warni, alagai bahawan ramal lo gula ibadu alagai unde. 
అందువల్ల నా యొక్క జర్నీ ఒక విచిత్రమైనటువంటి జర్నీ ఇది అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఈ రమణతత్వం గురించి చెప్పడం అనేది ప్రారంభించాను ఆ బోధ మీకు చెప్పాలనిపిస్తున్నా గురు గారు బోధ చెప్పడానికి చాలా ఆతృతగా ఉంటుంది కానీ నిజంగా తెలుసుకుంటే చెప్పే చెప్పేదానికి ఏమీ లేదు వినే వాళ్ళకి ఎవరు లేదు అది అసలైనటువంటి బాధ భగవాన్ రమణుల దగ్గర ఫస్ట్ పాయింట్ అసలు నేనెవరు భగవాన్ రమణ నేను అనే పదం ప్రయోగించారు అంటే అది లక్షార్థం నుంచి వచ్చినటువంటి మాట అంటే ఒరిజినల్ నేను గురించి మాట్లాడతారు భగవాన్ కానీ మన వరకు వచ్చినప్పటికీ ఆల్రెడీ లేచి దేహభ్రాంతి కలిగి దేహం మనది అనిపించి లేచిన వెంటనే ఈ దేహంలో మాత్రమే నేను ఉన్నాను అనేటువంటి భావనలో మనం ఉండిపోయి అక్కడి నుంచి చాలా మందికి ఎందుకు రమణ మార్గం కష్టం అవుతుంది అనుకుంటారంటే వచ్చేస్తారు ఎందువల్ల కష్టం అవుతుంది అంటే మన పక్క నుంచి లేచినప్పటికే ఈ నేను అనేది మనలో తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఈ దేహంలో నేను ఉన్నాను మిగతా దేహాలు నాకు కనిపిస్తున్నాయి ప్రపంచం అంతా ఉంది అనే భావనలో మనం దించేస్తుంది అది దించిన తర్వాత మనం ఏంటి ప్రయత్నించినా ఆ నేను సహాయంతో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కానీ రమణ తత్వంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం ఏమిటి అంటే ఈ నేనుకి అది ఎవరో తెలియజెప్పాలి ఈ నేనుకి దాని రూపం ఏమిటో చూపించాలి ఈ నేనుకి దాని రూపం ఎవరో చూపించాలి అంటే దాని పుట్టుక జాగా ఎక్కడుందో దాని ఒక్కసారి కానీ దాన్ని అన్వేషిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటారు అంటే భగవాన్ రమణలో మాట చెప్తారు నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న వేయడానికి ముందు మనం అన్నీ కూడా అమర్చుకోవాలి ఏమిటి అమర్చుకోవడం అంటే నీ దృష్టి దేహం మీద ఉండకూడదు ప్రపంచం మీద ఉండకూడదు ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి పరిణామాల మీద ఉండకూడదు దేహంలో జరిగేటువంటి మార్పుల మీద ఉండకూడదు ఇతర దేహాల మీద ఉండకూడదు అంటే ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక్క భావన ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్క ఎరుక అంటే మన ఉనికికి సంబంధించినటువంటి ఎరుక అంటారు భగవాన్ ఇప్పుడు మనకి ఎరుక ఉంది కానీ మన ఎరుక ఏమిటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉనికికి సంబంధించినటువంటిది కానీ ఆ ఎరుక ఉన్నటువంటి ఉనికి ఏదైతే వస్తుంది అందుకే భగవాన్ అంటారు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉండడమే ఉండడం ఉన్నాను అని తోచు జ్ఞానం ఉన్నా ఉన్నట్టు కాదు ప్రధానమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే భగవాన్ రమణలో ఆ స్థితి పొందిన తర్వాత ఏదైతే చెప్పింది ఉందో అది అతను స్వీయ అనుభవం అది స్వాను అనుభవ నిష్టలో లేదు లేదు అదే పదహారో సంవత్సరంలో అతను ఎవరో అతను తెలుసుకున్న తర్వాత వచ్చిన ప్రతి వాక్యం కూడా అనుభవంలోంచి వచ్చినటువంటిది అందువల్ల భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి శంకరాచార్యులు వారు అది చెప్పారు ఇంకోరు ఇది చెప్పారు అంటే చెప్పి ఉండొచ్చు నాది మీరు ఇంకో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నారు కానీ నా వరకు నేను చెప్పినటువంటిది అది నా స్వాను అనుభవంగా వచ్చినటువంటిది అన్నారు సో నేను ప్రత్యేకంగా నాకు నేర్పించిన విధానం భగవాన్ రమణులు ఎలా అంటే అతను ఏదైతే పద్ధతుల్లో ఏ పుస్తకాలలో ఎలా అయితే చెప్పారో ఆ పదాన్నే ఉపయోగించి ఉన్నది నిలబది ఉందనుకోండి మనము లోకం ఉన్నట్టు కనుట వలన అంటాం ఏమిటి మనం లోకం ఉన్నట్టు కనుట వలన అంటే అంటే లోకం అనేది అక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అని ప్రారంభం అవుతుంది కానీ ఒరిజినల్గా అక్కడ లోకం అనేటువంటిది లేనే లేదు కాలం అనేది లేనే లేదు దేశం అనేది లేనే లేదు దేహం అనేది లేనే లేదు ఇవన్నీ కూడా భావనల సమూహము ఈ భావనలు ఎన్ని ప్రారంభమైనా అది ఒకే ఒక్క భావనతో ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఉన్న దగ్గర భావన లేదు మనం ఉన్న దగ్గర మనమే ఉన్నాం దాని మించి ఏదో లేచి నేను అనేటువంటి ఒక పేరుతో లేచి అంటే దానికంటే ఒక రూపం ఉండదు కానీ నేను అనేటువంటి దాంతో అది లేస్తుంది అందువల్ల రమణతత్వం ఎందుకు కష్టము అంటే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టే సాధన చేయడం ఈ రోజుల్లో జరిగే పని కాదు ఎందుకు లేచిన వెంటనే ఇవన్నీ మనం నిజం అనుకుంటాం కాబట్టి గురుగారు కమసిద్ధానికి సెట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ గురుగారు ఇప్పుడు మూడు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచ ఎరుకు ఒకటి ఉంది అతర కళలో ఎరుకు ఒకటి ఉంది నిద్రలో కూడా ఉంది ఈ మూటికి ఇచ్చే అట్లా ఏంటి గురుగారు భగవాన్ భగవాన్ రమణ దగ్గర నుంచి మీ నేర్చుకున్నా గురు జాగ్రత్త అవస్థ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు అది ఒక మానసిక భావన మాత్రమే అలాగే ఈ స్వప్నావస్థ అనేటువంటిది కూడా ఆ స్థితిలో ఒక భావన మాత్రమే ఇలా ఇదే దానికి ఫేవర్ లాంటిది దానికి అంటే ఈ రెండిటికీ కూడా ఆధారం ఆ మనస్సే అందుకు మీకు కల్లో జరిగిన విషయాలు మనం లేచిన తర్వాత మనకు జ్ఞాపకం ఉంటాయి అలాగే సో రెండిటికి ఆధారం అదే కానీ ఎప్పుడైతే శిశు ప్రాంతం దానికి వెళ్ళామో అది టెంపరీగా పడిపోతుంది అది పడిపోవడం వల్ల అక్కడ జాగ్రత్త అవస్థ అంశాలు మనకు జ్ఞాపకం ఉండవు స్వప్నంలో కూడా జ్ఞాపకం ఉండవు కానీ ఉన్న విషయం మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది అందువల్ల పడుకున్నప్పుడు ఎక్కడ పడుకున్నాము ఎవరితో పడుకున్నాము ఎంతసేపు పడుకుంటాము ఎప్పుడు లేస్తాము ఏమీ మనకు తెలియదు కానీ అక్కడ రెండే ఉంటాయి శిశుప్తులు మనకి రెండే ఉంటాయి సుఖం రాసి పెట్టే ఉంటుంది సుషిప్తిలో గాఢ నిద్రలో సుఖం రాసి పెట్టే ఉంటుంది 
అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఉండి మనం తీరాలి అక్కడ ఉండకుండా మనం ఉంటే మళ్ళీ లేచిన తర్వాత మనం హాయిగా పడుకున్నాము అని మనం నోట్ నుంచి మనం అనలేము అంటే ఆ స్థితికి సంబంధించి ఎరుక మనకి లేకపోయినా ఉండడం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ ఉన్నానని చెప్పడానికి అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎవరు లేరు అదే మీకు జాగ్రత్త వస్తువులని స్వప్న వస్తువులో ఉన్నానని చెప్పడానికి ఎరుకు ఉంది అక్కడ అయితే ఈ జాగ్రత్త వస్త ఉండే అంటే మనుషులు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు అన్నీ ఉంటాయి మొత్తం ఇక్కడ ఏమిటి జాగ్రత్త వస్త స్వప్నావస్థ సుషిప్తి జాగ్రత్త వస్థ వచ్చి వెడుతుంది స్వప్నావస్థ వచ్చి వెడుతుంది సుషిప్తి వచ్చి వెడుతుంది కానీ మనము ఈ మూడిటికి ఆధారంగా ఉన్నది ఏదైతే ఉందో అది మనము అంటారు భగవాన్ అందువల్ల ఈ వచ్చి వెళ్ళేటువంటి మానసిక దశలతో నీకేమిటి సంబంధం నీ దయ్యి ఉన్నది ఆధారంగా ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు కూడా అరూపము ఏకము అచలము పరిణామ రహితము అంటారు అంటే ఎప్పుడు పుట్టనటువంటిది ఎప్పుడు ఉండేటటువంటిది అది మనము జాగ్రత్త వస్తా పుడుతున్నది స్వప్నావస్థ పుడుతున్నది సుషిప్తి పుడుతున్నది నశిస్తుంది పుడుతుంది నశిస్తుంది మనము ఎప్పుడు పుట్టనటువంటిది ఎప్పుడు ఉండేటటువంటిది పుడితే నశించడానికి ఇక్కడ పుట్టలేదు మరి ఇంకా నశించే క్వశ్చన్ ఏ ఉండదు ఉండడమే ఉంటుంది అందువల్ల భగవాన్ ఉన్న వస్తువు గురించి ఎప్పుడు చెప్తారు కానీ పుట్టి వెళ్ళిపోయేటువంటి వస్తువు గురించి చెప్పరు ఇక్కడ నేను అంటే ఏమిటి అంటే ఆ పుట్టనటువంటి వస్తువు నీకు తెలియాలి అంటే అసలు దాని మీద ఏం జరుగుతుంది ఒక అవగాహన నీకు ఉండాలి అంటే ఈ మూడిటికి ఆధారమైంది ఎక్కడ పుడుతున్నది ఎందుకు అది పుడితే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అది పుడితే ఈ మూడు ఉన్నాయి అది లేకపోతే ఈ మూడు కూడా లేవు కానీ నువ్వు ఇది పుట్టినా పుట్టకపోయినా నువ్వు ఉన్నావు ఈ నేను అనేటువంటి ఎప్పుడైతే ఆలోచన నేను అనే ఆలోచన లేస్తుందో లేచి లేచిన వెంటనే దానికంటే ఒక రూపం ఉండదు అంటారు భగవాన్ ఇరవై ఐదో శ్లోకంలో చెప్తారు రూపాన్ని పట్టుకొని పుట్టును అది లేవడమే దానికి రూపం అంటూ ఉండదు అది రూపం పట్టుకొని పుట్టును అంటే ఏమిటి లేచి లేవడమే ఒక రూపంతో నేను లేస్తున్నాను అనే భావంతో లేస్తూ ఉంటే బెడ్రూమ్ మొత్తం అన్నీ కూడా లేచి లేచిన వెంటనే నేను ఉన్నాను ఈ రూమ్ కనిపిస్తున్నది మిగతా వాళ్ళతో కూడా కనిపిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా భావనలు మనకు వస్తాయి ఇవి రాక ముందు మనం ఉండాలి కదా ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి గురించి మాట్లాడాలి అంటే ముందు వాడు ఉంటూ ఉండాలి భగవాన్ ఏమంటారు ఆ ఉన్నది ఏదో తెలుసుకోకుండా మిగతా నువ్వు ఏం తెలుసుకున్నా ప్రయోజనం లేదు ఎందుకు ఆ ఉన్నదే అసలు లేదు నువ్వు ఏదైతే ఉన్నావో అనుకుంటున్నావో అది లేదు అది లేదు అన్నప్పుడు దాని మీద నువ్వు ఏది నేర్చుకున్నా అది లేదు నువ్వు ప్రపంచం గురించి నేర్చుకుంటావా దేహం గురించి నేర్చుకుంటావా ఇంకో దాని గురించి నేర్చుకుంటావా నువ్వు ఏది నేర్చుకున్నా దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంది ఎంతవరకు ఓన్లీ పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యాలిడిటీ అనేది పోయింది ఇంకా మళ్ళీ ఏంటి స్టార్ట్ అయింది స్వప్నం స్టార్ట్ అయింది ఆ స్వప్నం వ్యాలిడిటీ ఎంత ఉంది కొంచెం ఉంది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి జాగ్రత్త వస్త అన్న స్వప్నం వస్తున్న రెండు కూడా ఒక్కటే అందుకు ప్రపంచం స్వప్న తుల్యం అంటారు భగవాన్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఇది కూడా స్వప్నం లాంటిదే కానీ అర్థం ఈ స్వప్నం నుంచి నువ్వు లేస్తే నీకు తెలుస్తుంది ఇది కూడా స్వప్నమే అని చెప్పి అంటే జాగ్రత్త వస్త ఒక స్వప్నము స్వప్నం కూడా ఒక స్వప్నమే స్వప్నం వస్తలో ఏమనుకుంటాం తెలుసా అండి అక్కడి నుంచి లేచేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్త వస్తుని స్వప్నం అనుకుంటుంది స్వప్నావస్థ ఎందుకు అదే అది స్థితిలో అది నిజం అనుకుంటుంది కాబట్టి సో స్వప్నావస్థ బట్టి జాగ్రత్త వస్త అనేటువంటిది స్వప్నావస్థ ఎందుకు అక్కడ స్వప్నావస్థ అంటే ఏమిటి అది మాత్రం నిజం అనుకుంటూ ఉంటుంది అలాగా ఈ రెండు కూడా వచ్చి వెళ్ళిపోయేటువంటి మానసిక దశలు అంటారు భగవాన్ ఇంకొకటి సపోజ్ దేహం ఉందండి ప్రపంచం ఉంది ఈ దేహం ఎప్పుడు కూడా నేను ఉన్నాను అందు అనేది నువ్వు అంటారు భగవాన్ ప్రపంచం ఉంది ప్రపంచం ఎప్పుడు కూడా వచ్చి మనకు చెప్పదు నేను ఉన్నాను అని చెప్పి అనుకునేది మనం అందువల్ల దేహం అనేది అనుకుంటున్నాం ప్రపంచం అనేది మనం అనుకుంటున్నాం అంటే మెట్రిషన్ ధ్యానం చేస్తున్నా అనేది కూడా మనసుతో ఆధారపడి ధ్యానం చేసేటప్పుడు అసలు ధ్యానించేవాడు ఎవడు ముందు చూడాలి ఇది కూడా మనసు ఆధారపడింది అంతే కదా మరి ధ్యానం చేసేటప్పుడు అసలు చేయడానికి ముందు నేను ఉండాలి కదా ఏమిటో నేను తెలుసుకోకుండా నేను ఏం చేసినా దానిలో ప్రయోజనం లేదు నేను రెండు గంటలు మనసు మనసు ఏమంటుంది ధ్యానించద్దు అని చెప్పదు మూడు గంటలు చేస్తావు ఉదయం మూడు నుంచి ఆరు వరకు ఓకే చేసుకో నేను డిస్టర్బ్ చేయను ఆరు గంటలు ధ్యానం అయిపోయిన వెంటనే కాఫీ కలుపుదామంటే పాలు విరిగిపోయి వెంటనే అప్సెట్ అయిపోయాం ఊరి తిన్నాం అనుకుంది కర్మవశాత్తు ఆ రోజు ఇడ్లీ పెట్టారు అప్సెట్ అయిపోయాం మధ్యాహ్నం ఆఫీస్ నుంచి ఎర్లీగా వద్దాం అనుకుంది సెలవు దొరకడం వల్ల రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వచ్చాం అప్సెట్ అయిపోయాం పిల్లాడికి అనుకున్న మార్కెట్ రాలేదు అప్సెట్ అయిపోయాం ఇంకోటి అనుకుంది జరగదు అప్సెట్ అయిపోయాం మరి ఉదయం మూడు గంటలు ధ్యానం చేసేవి దేని గురించి చేసేవి ఆ మూడు గంటలు నువ్వు ధ్యానం చేసినప్పుడు పొందేటువంటి శక్తి ఆ రోజు మొత్తానికి నీకు ఈ మనస్సు అనేటువంటి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడకపోతే జరుగుతున్న ప్రతి అంశానికి నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నావు నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నా అంటే అర్థం ఏమిటి నువ్వు దీంట్లో మాత్రం ఉన్న
ఇప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థ మొత్తం ఆ మనస్సే స్వప్నావస్థ మొత్తం ఆ మనస్సే మరి కన్సిడర్ చేయకపోవడానికి ఇంకేమిటి ఉన్నాయి అన్నీ అదే అందువల్ల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాదు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వదిలేయటం వదలడంలోనే ఉంది అందుకంట అహంకారం కలదనినా అన్ అఖలము కలదు అది లేదన అఖలము లేదు కాబట్టి అది ఏది అని వెతకడమే సకలము వదలడము ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు అది వెతకడమే వెతకడం తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఇది రీజన్ కాదు అందుకు ఇది కూడా నేతి నేతి పద్ధతి కాదు మళ్ళీ ఎందుకంటే అలా అండానికి మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు ఉండాలి అందులో అంత ఉండాలి అందువల్ల ఇక్కడ ఏమిటి అంటే భగవాన్ సింపుల్ అంటే ముఖ్యంగా భగవాన్ తత్వం గురించి చెప్పాలి అంటే పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నాలుగు శ్లోకాలు అంటే ఉపదేశాలలో దృశ్య వారితం చిత్తమాత్మన చిత్త దర్శనం తత్వదర్శనం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ నేను ఏదైతే ఉందో అది స్వయం ప్రకాశము అపరోక్ష అనుభూతి అంటాం అది వెలుగు మాత్రమే ఆ వెలుగు నుంచి ఒక రే ఆఫ్ లైట్ అనేటువంటిది బయటకు వచ్చి ప్రత్యేకంగా నేను ఉన్నాను అనే భావనతో అది పుడుతుంది అది పుట్టి పుట్టిన వెంటనే దానికి రూపం లేకపోయినా రూపం ఒకటి ఉంది అని మనని నమ్మింపజేస్తుంది నమ్మేటప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఆత్మగానే ఉన్నాం ఉన్న విషయం మనం మర్చిపోయాం అందుకు మీకు మిగతా మార్గాలకి రమణ మార్గానికి అత్యంత ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే మిగతా మార్గాల్లో మనం ఏదో కోల్పోయేము తిరిగి మళ్ళీ పొందాలి అనే భావనలో ఎప్పుడు సాధకుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు మరొకసారి మనం ఏదో కోల్పోయేము కోల్పోయింది మళ్ళీ మనం పొందాలి అనే భావన తిరుగుతూ ఉంటాం కానీ రమణ తత్వంలోని కోల్పోవడం ఉండదు మర్చిపోవడం ఉంటుంది మనం ఎవరో మనం మర్చిపోయేము తిరిగి దాన్ని మళ్ళీ జ్ఞాపకం గుర్తు చేసుకోవటమే అందుకు మరపే సర్వ అనర్థాలకి మూలము అంటారు భగవాన్ రమణ తత్వంలో పోగొట్టుకోవడం ఏమి ఉండదు నువ్వు ఏదైతే ప్రయత్నిస్తున్నావో ఆల్రెడీ సాధించబడే ఉన్నావు కానీ విషయంలో నువ్వు ఆ ఎరుక నీకు లేదు ఆ ఉనికికి సంబంధించిన ఎరుక నీకు లేదు కాబట్టి నువ్వు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ మర్చిపోవడం అనేదే ఉంది కానీ పోగొట్టుకోవడం అనేటువంటిది లేదు ప్రత్యేకంగా నేను ధ్యానం చేసి ఏదో పొందాలి అనే భావనలో నువ్వు ఉన్నంత వరకు అది ధ్యానం అని అనుకోవచ్చు కానీ ధ్యానం కాదు గురుగారు ముక్తి మోక్షం అని అంటారు దీనికి భగవాన్కి ఏంటి దీని దీని ముక్తి అంటే వెరీ సింపుల్ నేను ఒక్కసారి కూడా పుట్టలేదు అని తెలుసుకోవడం ముక్తి అంటే పుట్టింది దేని గురించి అంటే నేను ఒక్కసారి కూడా పుట్టలేదు అని తెలుసుకోవడం ముక్తి అంటారు పుట్టింది ఏదైతే ఉందో దాని రహస్యం తెలుసుకుంటే తెలిసిపోతుంట అది పుట్టలేదు అని చెప్పి అంటే ఏంటి భగవాన్ ఒకటి అండి ఏదైతే పుట్టిందో అది చావు గురించి భయపడాలి నువ్వెందుకు భయపడ్డావు నువ్వు ఒక్కసారి కూడా పుట్టలేదు నువ్వు ఎప్పుడు అలాగే ఉన్నావు మరణం నుంచి భయపడాలని అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఎందుకు పుట్టిన వాడే భయం పుట్టిన వాడికే పోతాననే భయం ఉంటుంది ఇక్కడ నువ్వు ఒక్కసారి కూడా పుట్టలేదు భయం ఎందుకు అంటారా అదే అదే మోక్షం తెలిసితే మోక్షము తెలియకపోతే బంధము అనమాచారులు చెప్పినట్టుగా మనకి నిద్రల కలగన్నాం అనేది మనకు అర్థమైంది మెలుకు వచ్చినప్పుడు ఇది కళని తెలిసింది బట్ ఈ ఈ ఎరుకులో ఇది కళ అని మనకి తెలియటానికి ఇది కళ అని తెలియాలి అంటే కంపల్సరీగా మూలంలోకి వెళ్ళాలి మూలంలోకి వెళ్ళడం అంటే ఏమీ లేదు అది మనం మనం ఏ పయ లేకుండా కళ అని తెలిసిపోతుంది దీని ఇంత పయ ఎందుకు పెట్టారు అందుకే ఇదేమిటి ఇది కూడా కళే అది కూడా కళే ఇది దీర్ఘకాలికము అది సూక్ష్మ కాలకము అంటారు అంతకు మించి తేడా ఏమి లేదు ఎందుకు దీనికి సోర్స్ మైండ్ మనస్సే దానికే సోర్స్ మనస్సే ఈ రెండుకి మనస్సే మనస్సు అంటే ఏమీ లేదు ఉన్న ఒక వస్తువుని రెండుగా చూపించే విపరీత జ్ఞానాన్ని మనస్సు అంటారు ఆర్ తనదై ఉన్నదాన్ని తనది కాదు అని తనది కాని దాన్ని తనది అని చెప్పేటువంటి దాన్ని మనస్సు అంటారు ఉన్న ఒక వస్తువుని రెండుగా చూపించేటువంటిది ఇక్కడ నేను ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే తాను అయ్యి ఉన్నాడు ఆత్మ అని ఇప్పుడు ఆత్మే అసలు పేరు కూడా పెట్టకూడదు సరే పెడుతున్నాం కాబట్టి పెట్టామంతే అది ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ అదేం చేస్తుంది ఆత్మ అనే దాని నుంచి ఏదో ఒకటి బయటకు వచ్చి దాని పేరేమని మనస్సు అని పెట్టుకొని ఆ మనస్సు అనేటువంటిది మళ్ళీ దేహమని పెట్టుకొని దాంట్లో మళ్ళీ మెదడు దాంట్లో మళ్ళీ ఇంద్రియాలు దాంట్లో మళ్ళీ కర్మేంద్రియాలు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రపంచం మొదలైంది ఆ ప్రపంచంలో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికి ఆధారం ఏదైతే ఉందో అది అసలు లేనే లేదు అందువల్ల దీని నుంచి బయటికి రావాలి ఇది కళ అని తెలియాలి అంటే మొట్టమొదటి మనకు ఉండాల్సింది వైరాగ్యం ఉండాలి అంటే ఏమిటి ఇందాక చెప్పిన శ్లోకం ఉంది చూసారా చిత్తము దుశ్యములు చేరక తనది ఎగో చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడమే తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అంటారు అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ రామకృష్ణ గారు ప్రపంచం అనేది ఉంది కదా చూసేవాడు అక్కడ ఉండాలి దేహం అంటూ ఒకటి ఉంది కదా చూసేవాడు ఉండాలి ఈ చూసేవాడు ఉంటే దేహం ఉంది ప్రపంచం ఉంది ఈ చూసేవాడు లేకపోతే దేహం లేదు ప్రపంచం ఎందుకు నిజంగా దేహం ఉందనుకోండి సుషిప్తులో కూడా దేహం వచ్చి నేను ఉన్నాను అని చెప్పాలి నిజంగా ప్రపంచం ఉందనుకోండి సుషిప్తులో కూడా ప్రపంచం వచ్చి నేను ఉన్నాను అని చెప్పాలి కానీ సుషిప్తులోని దేహ భ్రాంతి దేహం గురించి మనకి ఇది లేదు ప్రపంచం గ
అన్న దాని మీద మనం దృష్టి ఉండాలి అంటే సస్పెండెడ్ యానిమేషన్ అంటాం దేహం దాని ఒక్కడ జ్ఞాపించుకోండి దేహం దాని కార్యక్రమంలో అది బిజీగా ఉంటూ ఉంటుంది మనస్సు ఆలోచించడంలో బిజీగా ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ మనస్సుని దేహం చేసేటువంటి కర్మల మీద పంపించకుండా ఆలోచన రూపంలో అసలు నేను ఏమిటి అని దాని చేత దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉండాలి దానికి వైరాగ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి వైరాగ్యం అంటే నాకు అన్యంగా ఏ వస్తువు లేదు దీనికి కొత్త ప్రాసెస్ అంటే ఉంటుంది ఆ నేను ఎవరు ప్రశ్నించడానికి ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఆవరణ విక్షేపం అంటాం అంటే దాన్ని అసలు అది ఉంది అది నిజంగా ఉంది అన్న విషయాన్ని నమ్మకూడదు కీలకాన్ని పట్టుకొని వదలకూడదు అంటారు భగవాన్ నువ్వు ఇంకా అనుభవంలోకి రాకపోయినా నువ్వు ఆల్రెడీ అది అయి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు అనుభవంలో నీకు రాకపోయి అంటే నీ ఉనికికి సంబంధించినటువంటి ఎరుక నీకు ప్రస్తుతానికి లేకపోయినా నువ్వు అది కాకుండా మానవు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కానీ నువ్వు గట్టిగా పట్టుకోగలిగితే అప్పుడు మనసు ఆటోమేటిక్గా వీక్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనసు వీక్ అవ్వడం మొదలుపెట్టిందో మొట్టమొదటిసారి ఒక విషయం మనం గ్రహిస్తాం అరే ఇదివరకు నేను ఆలోచిస్తేనే ఈ దేహం కదులుతున్నది దేహం కర్మలు చేస్తుంది అనుకున్నాను దేహం దాని కర్మంలో అది బిజీగా ఉంది ఈశ్వర ఆజ్ఞ చేత అందుకు ఉపదేశాలను చెప్తారు కర్తు ఆజ్ఞయ ప్రాప్తతే ఫలం కర్మ కింపరం కర్మ తజ్జడం అంటే ఏమిటి కర్మా జడము దేహము జడము కర్మా జడము వచ్చే ఫలితము జడం జడం అంటే ఏమీ లేదు దాని మట్టి విచ్ కెనాట్ మూవ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ దాని మట్టుకు అది కదలలేని దాని జడము అంటాం ఇక్కడ ఈశ్వర నీతితోనే ప్రతి కూడా జరుగుతున్నది అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే నువ్వు వెయ్యి ఆలోచనలు నీకు రోజు మొత్తం మీద ఉన్నా సున్న ఆలోచనలు ఉన్నా దేహము దాని కదలిక దాని ఫలితము మారదు అన్న విషయం రమణతత్వంలో ముఖ్యమైన పాయింట్ మనస్సు లేకుండా ఉందని ఇప్పుడు అడిగారు ఇప్పుడు మనసు లేకపోతే పిచ్చోడు అంటున్నారు ఎందు గురించి అంటే మనస్సు లేకపోతే పిచ్చితనం ఎందుకు వచ్చింది అంటే జాగ్రత్త వస్తంత కూడా మనసు మీద మీకు ఆధారపడింది ఆ మనస్సు లేదు అంటే ఎవడు నమ్మడు ఎందుకు ఎవడైతే పిచ్చివాళ్ళు అంటున్నారో వాడు ఆల్రెడీ మనసు దగ్గర ప్రభావంలో ఉన్నవాడు వాడు వాడి ఆధార మనసు అనే విషయం వాడికి తెలుసు వాడికి ఉన్న నాలెడ్జ్ బట్టి అది మనకు కాదని చెప్పామనుకోండి వాడు నమ్మట్లేదు అందువల్ల మన పిచ్చివాడిగా చూస్తారు ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అనుకోండి పిచ్చివాడిగా చూడడం ఇంకేమీ కాదు ఇక్కడ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆలోచన ద్వారా దేహము కర్మ నడుస్తుంది అనుకోవడమే పిచ్చితనం ఈశ్వర ఆజ్ఞతోనే దేహము కర్మలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకటి జ్ఞాపించుకోండి మనం ఏదో రమణతత్వ సాధనలో ఉన్నాము ఇంకో సాధనలో ఉన్నామని చెప్పి రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ ఉండదు మన దేహానికి కర్మలకి రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ ఉండదు దాని దాని కర్మ అది అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అందుకని కానీ ఏంటి ఏదైతే దేహానికి రుక్మతి వచ్చిందో అని చెప్తుందో దాని చెప్పకుండా తగ్గించేస్తున్నాం భగవాన్ ఒకటే అండి ఎవరో వెళ్ళి అడుగుతారట ఎందుకు భగవంతుడు మాకు ఈ కష్టాలు పెట్టాడు అని చెప్పి నీకేమైనా భగవంతుడు వచ్చి చెప్పాడు కష్టాలు పెట్టాడని నీ ఆలోచన నీ ఆలోచన సో కష్టమైన నష్టమైన ఈ రెండు కూడా ఏమిటి రెండు కూడా రెండు ఆలోచనలే అదే భగవాన్ లాంటి మహావ్యక్తికి కూడా క్యాన్సర్ అనేది సోకింది కదా నేను కూడా ఇట్లా ఎగ్జామ్షన్ కాదని డైరెక్ట్గా ఆయనే చూపించారు అంటే అర్థం ఏమిటి ఏదో లేచి దేహాన్ని చూపిస్తే అది మనకు ఉంది అనిపిస్తున్నది అది చూపించకపోతే దేహం గురించి మనకు ఆలోచనే లేదు ఇది లేచి చూపించినా చూపించకపోయినా దాని కర్మలు దానికి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ క్లారిటీ మనకు రావాలి ముందు అందుకు మీకు రమణ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ప్రాప్త కర్మానుసారం ఏంటంటే దేహానికి జరగాలో లా పుట్టిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ బ్రెత్ వరకు అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు చేయడం లేనే లేదు అయితే రమణ మార్గం ఏమిటి అంటే ఒక్కటే భావం చెప్తారు కర్త లేకుండా కర్మ లేదు కర్త ఎవ్వడాని మూలంలోకి వెళ్ళి విచారించి అన్వేషించి చూస్తే వాళ్ళు లేట్ లేడు అసలు మరి కర్మ ఎవరిది ఎవరిది అంతే కదా మరి అది అనుభవంలో నుంచి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మనం జాగ్రత్త వస్తాలో ఉంటూ జాగ్రత్త వస్త నిజమే అనుకొని దేహం నిజమే అనుకొని కర్మ లేదు అంటే పని జరిగేది మళ్ళీ అది ఒక ఆలోచన మళ్ళీ అది మళ్ళీ మనసు పెట్టింది అంటే నీ దృష్టి నేను ఎవరి మించి తీసేయడానికి అది పెట్టింది అనమాట చాలా అంతర ఎలాగలిగితే ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి వెళ్ళడం చాలా సింపుల్ ఎప్పుడు సంసిద్ధత ఉండాలి ఏమిటి ఆ సంసిద్ధత ఒక్కడి జ్ఞాపం ఒక వస్తువు కొనాలి అన్న ఒక జాగా కొనాలి అన్న మనం అంత రీసెర్చ్ చేసుకుంటామే అటువంటిది సుషిప్తులో మనకి ఏమీ తెలియటం లేదు లేచిన వెంటనే మనకు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి మన నిజంగా నేను తెలుసుకునేటువంటి విషయాలు ఎప్పుడు ఉంటే నాకు సుషిప్తులో నాకు ఎందుకు తెలియటం లేదు అన్న ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి అన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే అది నేను ఎవరు అనేటువంటి సాధనకు ఉపయోగపడేటువంటి అంశం ప్రధానమైనటువంటిది నువ్వు దేని గురించి అయితే జాగ్రత్త వస్తువుల పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావో ఆరు అవి ఏమీ కూడా లేనటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు ఆ ఉండడం కరెక్టా ఈ ఉండడం కరెక్టా అనే ప్రశ్న మనం వేసుకోకుండా నువ్వు ఏది నేర్చుకున్నా ఏది తెలుసుకున్నా 
ఏదైతే భగవాన్ ఒకటే అంటారు అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ చెప్తారు భగవాన్ ఈ విషయాన్ని నేను నేను వేరు ఈశ్వరుడు వేరు అనేటువంటి ఈశ్వర భావన కంటే అతడే నేను అన్న అభిన్న భావన పావనమైనది అంటే ఏమిటి నేను వేరు ఈశ్వరుడు వేరు అనేటువంటి ఈశ్వర భావన కంటే అతడే నేను అన్న అభిన్న భావన పావనమైనది అది ఏం చేస్తుందా భావన అతీత సుస్వభావ స్థితికి తీసుకెడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే భావన పుట్టడానికి అవకాశం లేదో అటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్తుంద సో భక్తికి పరాకాష్ట అంటే ఏమిటి అంటే ఏదైతే నామాన్ని నేను జపిస్తున్నానో ఏదైతే రూపాన్ని నేను జపిస్తున్నానో ఆ నామమో రూపమో నాకు ఎప్పుడు అన్యంగా లేవు నేనే అయ్యున్నాను నేనే అయ్యున్నాను అది భక్తికి పరాకాష్ట అందుకు భగవాన్ అంటారు పూజించబడేటువంటి వస్తువు నువ్వు పూజించబడేటువంటి వస్తువు నీకు ఎప్పుడు అన్యంగా లేదు నువ్వు అదే అయి ఉన్నావు ఆ విషయం తెలుసుకోవడానికి పూజ చేయచ్చు ఒక పుస్తకం ఎంతవరకు చదవాలి అంటే పుస్తకంలో తెలుసుకోవడానికి ఇంకేమీ లేదు అన్నదా చదువుతూనే ఉండాలి అన్నంతవరకు చదువుతూనే ఉండాలి అటు పూజలో తెలుసుకున్నదాకా పూజ చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తూనే ఉండాలి కర్మ ఎంతవరకు నేను చేస్తున్నాను అని భావన ఉంటుంది అంటే కర్మ ఎవరు చేస్తున్నారు అన్న విషయం తెలుసుకున్నంత వరకు చేస్తూనే ఉండాలి కర్మ ఎవరు చేస్తున్నారు అన్న విషయం తెలుసుకున్నంత వరకు కర్మ చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తున్నాను అనే ఎవరు చేస్తున్నారు విషయం మీకు అర్థమైపోతే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంటా ఓహో ఇన్నాళ్ళు నేను చేసే అనుకున్నాను ఇన్నాళ్ళు నా ద్వారా చేయబడుతుంది అనుకున్నాను ఇప్పుడు తెలిసింది అసలు చేయడానికి కర్తే లేడు ఎలాగా ఒక స్వప్నావస్థలో ఎన్నో మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ తత్సమయానికి మనం నిజం అనుకుంటాం లేచిన తర్వాత తెలుస్తుంది అదన్నీ కూడా లేదు అని అలాగే ఈ కళ నుంచి లేవాలి అంటే ఇదంతా జాగ్రత్త వస్త అనుకుంటే దీనిలో కూడా సుషిప్తి అనేది అండర్నీత్ ఉందన్నమాట అందుకు జాగ్రత్త సుషిప్తి అనే దానికి అది ఉంటుంది సో ఇలా ఎంత చెప్పుకున్నా నేను అనేటువంటిది పుట్టుక ఎక్కడైతే ఉందో ఆ మూలంలోకి వెళ్త వెళ్ళాలి అంటే ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనసుకు సంబంధించిన ఏ అంశం మీద కూడా మన దృష్టి ఉండకూడదు అందువల్ల ఎవరితో మనం చెక్ చేసుకోకలేదు నేను సాధనలో ఉన్నానా లేనా అని చెప్పి సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆ మనసుకు సంబంధించి నేను ఏమైనా అంటే అది చాలా కష్టం కదా అండి అది కూడా మళ్ళీ మనసే పెట్టింది ఇంకా ఇంటర్వ్యూ పూర్తి అవ్వలేదు అప్పుడే మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఆలోచన వచ్చేసింది ఏమిటి అది అందరి వల్ల కాదండి అది మళ్ళీ ఒక తాటే అది మళ్ళీ ఒక ఆలోచనే కదా ప్రతిదీ ఆలోచనే సపోజ్ మీరు చూడండి ఏది మనం విన్నా ఆ మన వల్ల కాదనుకుంటున్నానండి అది ఎవరికో కొద్ది మందికి కానీ మనకంటే ఏదో గుడికి వెళ్ళి పూజ చేసుకోవడం లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళి వ్రతం చేసుకోవడం ఇక్కడికి వెళ్ళి హోమం చేసుకోవడం వెంటనే మనసు ఏం చేస్తుంది ఓహో వీడెవడో నన్ను కనిపెడుతున్నాడు అని చెప్పి ఒక ఆలోచన పడేస్తుంది వెంటనే మార్చేస్తుంది అదేంటి మనో బలహీనత అంటారు అప్పుడు ఏం చేయాలి లోపల ఉన్నటువంటి గురువుకి తెలుసు నన్ను పిలుస్తున్నారు దయచేసి నువ్వు పక్కకి వెళ్ళి తీసుకున్న జన్మలు చాలు చేయించినటువంటి కర్మలు చాలు నా చేత నువ్వు అనుకున్నావు ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను నీ అసలు రూపం ఏమిటో నేను కనిపెడతాను అని ఎప్పుడైతే తిరిగామో ఆ మనసు ఏం చేస్తుంది అప్పుడు మనసు ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఓహో వీడికి నిజం తెలిసింది అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారి అది అంటే అది ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మనసు కూడా అది అంటే ఎవరో అది తెలుసుకోవడానికి దాంట్లో విమర్శించే గుణం దాంట్లో దాగుంది కానీ ఏం చేస్తుందంటే దుశ్యా పరంపరలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకు మనం ఎవరో తెలుసా అండి మన జ్ఞాన దృష్టి అంటారు భగవాన్ మనం దృష్టి మనం దృష్ట కాదు దృష్టి అంటే ఏమిటి ఉన్న వస్తువు ఉన్న వస్తువు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నాను అనుకోదు చూస్తున్నాను అనుకోదు దాని మించి ఏదో లేచి ద్రస్తాన్ని పేరు పెట్టుకొని నేను ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నాను అన్న భావనకి లోనవుతుంది కానీ చూడ్డానికి అక్కడ ఏమీ లేదు ఉన్నది ఒకటే ఉంది కానీ అదేమవుతుంది వాసన ప్రభావం వల్ల నేను ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నాను భావంతో లేస్తుంది లేచి వెంటనే ఏం జరుగుతుంది దేహాన్ని చూస్తుంది ప్రపంచాన్ని చూస్తుంది ఈ దేహాన్ని ఎక్కడ చూస్తుంది ఆత్మలో చూస్తుంది ప్రపంచాన్ని ఎక్కడ చూస్తుంది ఆత్మలో చూస్తుంది ఆత్మ అనుకోదు నేను దేహంగా ప్రపంచంగా విడిపడ్డాను అని చెప్పి చూసేవాడు అనుకుంటారు ఇంకోటి ఈ దేహం కానీ ప్రపంచం కానీ చూసేవాడు ఉంటే ఈ రెండు ఉన్నాయి చూసేవాడు లేకపోతే రెండు లేవు ఈ చూసేవాడు ఈ ప్రపంచం నుంచి దేహం నుంచి చూడడం మానేసి ఎందుకు నాకు చూసేవాడికి దేహం అనేది అన్యంగా లేదు చూసేవాడికి ప్రపంచం అనేది అన్యంగా లేదు దేహం కానీ ప్రపంచం కానీ ఈ రెండు కూడా జాగ్రత్త ఉండండి ఈ దేహం కానీ ప్రపంచం కానీ అవి రెండు ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఒకటి ఉండాలి ఉండాలి ఆ ఉంటేనే ఈ రెండు ఉన్నాయి అవి లేకపోతే రెండు లేవు సో చూసేవాడు ఉంటేనే చూడబడే దృశ్యాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ దృశ్యాలు వాటి మటుకు ఉండలేవు చూసేవాడు ఉంటేనే ఉంటాయి కానీ చూసేవాడు దృశ్యం లేకుండా ఉండగలడు ఈ చూసేవాడు దృశ్యం ఈ లేకుండా ఉండగలగడు ఈ చూ మన అంతగా సుషిప్తులో వాడు ఉన్నాడు కానీ చూడడానికి ఏమీ అక్కడ లేదు లేదుగా కానీ ఉన్నాడు అందరూ చూడకుండా ఉన్నాడు ఈ చూసేవాడు చూడకుండా ఉంటే శాంతే ఉంది అక్కడ సో 
చూసేవాడిని మనస్సు అనుకోవచ్చు ఏదైనా పే ఇవన్నీ మళ్ళీ పేర్లే అందుకు రమణతత్వంలో మీకు కొన్ని పదాలు ఉంటాయి భగవాన్ అదే పదాలు అహంకార రూప జీవబోధ జీవ ఉదయ స్థాన అన్వేషణము కల్పిత జగద్దృష్టి భగవాన్ మాట అంటే ఏమిటి అంటే చూసేవాడు నాకు అన్యంగా ఏమీ లేదన్న జ్ఞానం కానీ తెచ్చుకోగలిగితే నేను అసలు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నాను అని మొట్టమొదటిసారి వాడికి వాడు దృశ్యం అవుతాడు ఇక్కడ చూసేవాడు అంటే ఏమీ లేదు ఈ శరీరానికి మాత్రమే నేను పరిమితమై ఉన్నాను అన్న భావాన్ని చూసేవాడు అంటారు అదే నేను అంటే గురుజీ ఎరుకులోకి వచ్చిన కాడి నుంచి ఏదో ఒక ఆలోచన మనకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈ జరిగే ప్రతిదీ ఆలోచన మీద జరుగుతుంది కదా జరిగే ప్రతిదీ ఆలోచన మీద జరుగుతుంది కానీ ఈ ఆలోచన అన్నిటికీ మూల మూల ఆధారమైనటువంటి నేను ఎవరు ఆలోచనందో దాన్ని పట్టుకొని గట్టిగా ఉండాలి ఓ పట్టిన పట్టు వదలకూడదు అంటారు ఒకటి జ్ఞాపించుకోండి ఇంకా మూలంలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ ఇది మాత్రం ఎప్పుడు కూడా లేదు ఎందుకు ఇది పుట్టడమే నువ్వు ఆత్మగా ఉన్నా ఈ దేహానికి మాత్రమే నువ్వు పరిమితము అనేటువంటి భావనతో లేస్తుంది ఆ భావన ఏదైతే ఉందో ఈ దేహానికి మాత్రమే నేను పరిమితము అనేటువంటి ఆ భావన ఏదైతే ఉందో అది తప్పు అనగా అది గట్టిగా త్రూ ఉడ్ అంటే పట్టుకోవాలి ఓ భగవాన్ అంటే కూర్చున్న కాడి నుంచి ఫినిషింగ్ దాకా అదే పట్టుబట్టారా భగవాన్ ఇప్పుడు మృత్యు అనుభవం అంటే ఏమిటి మృత్యు అనుభవం అంటే ఏమీ లేదు ఏదైతే నేను 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 ఈ దేహానికి మాత్రమే పరిమితం అని చెప్తుందో ఈ దేహం చచ్చిపోతే నేను చచ్చిపోతున్నాను దేహం పుడితే నేను పుడుతున్నాను అని చెప్తుందో ఆ నేను అనే భావం ఎక్కడ పుడుతున్నా అది అన్న దాని మీద మనం అన్వేషించాలి అందుకు నేను ఎవరు అనేటువంటిది ప్రశ్నత కూడుకున్నటువంటిది అంటారు భగవాన్ అంటే దాని మీద ఎంక్వైరీ వేస్తూ ఉండాలి నిజం తెలుసుకోవడానికి ఎంక్వైరీ వేస్తూ ఉండాలి ఇది ఉదయం లేచి దేహం గురించి మాట్లాడుతుంది జాగ్రత్త వస్తువు గురించి మాట్లాడుతున్నది ప్రపంచం గురించి మాట్లాడుతున్నది ప్రపంచం జరిగే పరిణామాల గురించి మాట్లాడుతున్నది మిగతా దేహాల గురించి మాట్లాడుతున్నది మిగతా దేహాల కర్మ గురించి మాట్లాడుతున్నది ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడేటువంటిది సుషిప్తులు వచ్చినప్పటికీ ఏమీ మాట్లాడటం లేదు ఇది నిజంగా ఉంటే ఎప్పుడు మాట్లాడాలి కదా ఎందుకొక జాగ్రత్త వస్తలోనే ఎందుకొక స్వప్న అవస్థలోనే ఓహో అసలు ఏమిటిది ముందు నేను తెలుసుకోవాలి అన్న జిజ్ఞాస మనలో ఉంటే అప్పుడు మన దృష్టి ఈ నేను అనే దాని మీదే ఉంటూ ఉంటుంది అందువల్ల మన ధ్యాస దేని మీద ఉండాలి అంటే నేను మీద ఉండాలి నేను మీద ఎప్పుడు ధ్యాస కలిగి ఉండడానికి భగవాన్ ఒక వెపన్ ఇచ్చారు మనం ఏంటి గురుగారు అది ఆ వెపన్ పేరే నేను ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్న నేను ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్నతో ప్రతిక్షణం దాని మీద ఉండాలి నేను ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్న ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకుండా మన దృష్టి దేని మీద ఉండాలి అంటే ఆ మూలం మీదే ఉండాలి నేను ఎవరితో ఈ నేను అనే ఆలోచన ఎక్కడ పుట్టింది అన్న దాని మీద ఉండాలి నేను ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్నతో ఒకటి జ్ఞాపించుకోండి దేహం కర్మంలో బిజీగా ఉంది అది మనం డిస్టర్బ్ చేయదు ఆ క్లారిటీ మనకి చాలా ముందు రావాలి అందుకు రమణతత్వం అనేది చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది వెరైటీగా అంటే మీకు ఉన్న పద్ధతి ఉన్నది బట్టల ఉప్పు తీసి చూపించేస్తుంది వాటి ఇక్కడ ఏముందని చెప్పి అంత దాని బీజీలో మొత్తం ఈ కర్మలు అనిపిస్తున్నాక బీజీగా ఉంది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ దేహం ఎప్పుడు కర్మ చేయాలని బాధపడదు ఎందుకు అది ఉన్నదే కర్మలు చేయడానికి ఒక రైల్వే కూలీకి సపోజ్ మనం సామాన్లు ఇచ్చాము ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఐదో ప్లాట్ఫామ్ మీద మన ట్రైన్ వస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ రెండు బ్యాగుల మీద రెండు సూట్కేస్ అన్నీ పెట్టి కూర్చుంటాడు మనం అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి అలా మనతో నడుచుతూ వస్తూ ఉంటాడు ఏ కోచ్ అంటే ఎస్ ట్వెల్వ్ అండి అంటాడు మనం ఎస్ మనం ఎస్ ఫోర్ ఉన్నాం ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎంత వేగంగా వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నాడు పన్నెండు వచ్చిన వెంటనే ఇలా దించేసి ఆ తువ్వాలు తీసుకొని చేసి పడేసి అనుకుంటాడు అలాగా మనం కూడా చేయాల్సింది ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు కూడా మన దృష్టి ఈ నేను ఎక్కడైతే ఆరంభమైందో దాని మీదే ఉండాలి ఈ మనస్సు మన మీద ఏది వేస్తూ ఉన్నా సరే ఎంత వేరం దింపేసుకోవాలా ఎంత వేరం దింపేసుకోవాలా అనేటువంటి తత్వంలో మనం ఉంటూ ఉండాలి అంటే మరణం అంటే ఇదంతా దింపేసినట్టు అని గురుగారు మరణం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ నేను అనే భావన అంటే దేహపరంగా మరణం అంటే చివరి శ్వాస చివరి తాలూకా బ్రెత్ కానీ ఒరిజినల్ మరణం ఎప్పుడు అంటే ఈ నేను అనే దాన్ని చంపడం అందుకు భగవాన్ అంటే అంటే ఉన్న ఒక వస్తువు మూడుగా తయారవుతుంది అంట భగవాన్ జగత్తు జీవుడు ఈశ్వరుడు అన్న మూడు వస్తువులను బట్టి ఏ మతమును ఆరంభించును ఒక వస్తువే మూడగును మూడు మూడు అనుట అహంకారం ఉన్నంత వరకే కనుక నేను అనేది చచ్చి నేను చావడం అంటే ఏమిటి నేను అనే ప్రత్యేక భావన ఎక్కడైతే పుట్టిందో ఆ భావన పడిపోవడం విషయం ఏమిటంటే అది మొదటి నుంచి లేదు కానీ అది ఉంది అనుకోవడమే ఉంది మాయ అంటే ఏమీ లేదు మాయ గురించి మాట్లాడుకోవడమే మాయ అంటే మనస్సు అంటే ఏమీ లేదు మనసు గురించి మాట్లాడుకోవడమే మనస్సు అంటే నేను అంటే ఏమీ లేదు అది ఉంది అనుకోవడమే అది అది ఉంది అనుకోవడమే ఉంది అంటే గురుగారు ధ్యానంలో కూర్
హిమాలయాలు లేను లేదా గత జన్మ చూసుకున్నాను ఇలా అన్ని మా కొంతమంది మా పెరుమ మాస్టర్స్ కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు అది అది ఏంటి అది మన ఏంటి గురు దానికి ఏంటి అటువంటి ఏవి కూడా తప్పు లేవు కానీ ఎవరికి అనుభవాలు కలిగే ఈ అన్న దాని మీద దృష్టి ఉండాలి ఈ అనుభవం ఎవరికి ఈ అనుభవం ఎవరికి అన్న దాని మీద దృష్టి ఉండాలి ఎందుకు ఎన్ని అనుభవాలు కలిగినా అది మళ్ళీ మనస్సులోనే కలుగుతాయి కానీ మనస్సు అనేది ఎక్కడ లేదో అక్కడ మనం ఉన్నాం అందువల్ల అనుభవాలని పట్టుకోవడం కాకుండా అనుభవం ఎవరికి కలిగింది అన్న దాని మీద దృష్టి ఉంటే అప్పుడు తెలుస్తుంటా ఏ అనుభవం కలిగినా అది నాకు అన్యంగా లేదు అది నేను అయ్యే ఉన్నాను అన్ని నా మీదే జరుగుతున్నాయి కానీ నాకు పైతను మొత్తం ఇది మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ అన్ని నా మీదే జరుగుతున్నాయి నాకేం జరగటం లేదు సైంటిస్ట్ లాగా బాడీని పెట్టుకొని ఏమేమి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకు యువర్ అబ్సూట్లీ స్పాట్ అని కరెక్ట్గా మీరు చెప్పారు అందుకు ఏం చేయాలి మనం ఓహో ఏదో లేస్తే నేను లేచే ఇది చెప్పింది ఈ ఒక్కరోజు ఏం చేస్తానంటే దీనికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా అది ఏం చేస్తుందో చూస్తాను అని మనం దాన్ని ఒక అన్యంగా పెట్టి చూడడం మొదలు పెట్టాం అనుకోండి అది ఒక పద్ధతి అది రమణ పద్ధతి కాదు అది చూసేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇది నాకు అన్యంగా లేదు అనే విషయం వాడికి తెలిసిన ఇది ఏం చేస్తున్నా అని చూస్తూ ఉంటాడు ఒక మెట్ అవుతుంది అంటే ఏమిటి ఇది అది నేను కాదు ఇది నేను కాదు ఇది నేను కాదు అది కాదు రమణ పద్ధతి అలా అన్నంగా మళ్ళీ ఎవడైనా ఉండాలి కదా కాదు అనే మనిషి కూడా ఉండాలి కదా ఉండాలి కదా అది లేదు ఇంకోటి అది నేను కాదు అన్నాక ముందు దాని వాడిని మీరు చూడాలి చూస్తున్నాడు అంటే మనం చూసేవాడు ఉన్నాడు చూసేవాడు ఉన్నాడు అంటే వాడు దృష్టిగా లేడు ద్రష్టగా ఉన్నాడు ద్రష్టని దృష్టిలోకి పంపించడమే నేను తత్వం అంటే దృష్టి ఎప్పుడు కూడా నేను చూస్తున్నాను అనుకోదు ప్రత్యేకంగా విడిపడి నేను ద్రష్టగా ఉన్నాను చూడడానికి అన్న తత్వంలో ఉన్నప్పుడే దేహం కానీ ప్రపంచం కానీ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకుంటే దేహం దాన్ని మట్టిగా తెచ్చింది దాని కర్మలు చేస్తున్నది ఈశ్వరాజ్ఞతో దాని ఫలితాలు దానికి వస్తున్నాయి చివరి శ్వాస చివరి కర్మ వచ్చినప్పటికీ అది ఆటోమేటిక్గా పడిపోతుంది అయితే రైల్వే కూలి దించడానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడో ఈ దేహం కూడా చివరి కర్మ ఎప్పుడవుతుందా పడిపోదామని వెయిట్ చేసి పడిపోతుంది టైం భోగి రాగానే కూలి దించేసి దించేసినట్టుగా దేహం చిట్ట చివరి కర్మ చివరి శ్వాస అయినప్పుడు పడిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఎప్పుడైతే దేహం పడిపోయిందో ఎప్పుడైతే దేహం పడిపోయిందో అది మనస్సు పెర్మిషన్ తీసుకొని పడిపోదు చివరి కర్మ అయినప్పటికీ పడిపోతుంది అది హాస్పిటల్లో రోడ్డు మీద ఇంకో దాని మీద అనేది మనకు అనవసరం అది ఆటోమేటిక్గా పడిపోతుంది అంటే గురుగారు ఇప్పుడు కొంతమంది వృద్ధాప్యంలో మరణిస్తుంటారు కొంతమంది ఎంగులో మరణిస్తూ ఉంటారు దీని దానికి తేడా ఏంటి గురుగారు అసలు వృద్ధాప్యం ఎంగ అనేటువంటి రెండు ఉంటే అప్పుడు దాని గురించి మనం మాట్లాడకూడదు అది మనసే గాఢ నిద్రలో మన వయసు తెలుసా మనం ఎవరో తెలుసా ఎక్కడ తెలుసా మన పేరు తెలుసా ఏమీ తెలీదు అయినా ఉన్నాము అన్న విషయం మాత్రం మనకు తెలుసు ఎలాగ హాయిగా ఎందుకు ప్రతి మనిషి కూడా సుషిప్తి గురించి వెంపర్లు ఆడుతుంటాడంటే అక్కడ దేహభ్రాంతే ఉండదు ప్రపంచ భ్రాంతే ఉండదు కాబట్టి హాయిగా నేను సుఖంగా ఉంటాను నిద్రలో ఏముండదు ఇప్పుడు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు దేహభ్రాంతి ఉంది ప్రపంచం కనిపిస్తున్నది ఈ రెండు నిజం అనుకుంటున్నాం నిద్రలో దేహభ్రాంతి లేదు ప్రపంచం కనిపించట్లేదు అంటే ఎక్కడైతే దేహభ్రాంతి లేదు ప్రపంచం లేదు అక్కడే సుఖం రాసి పెట్టింది గురుగారు ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి ఒక 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 డ్రింక్ చేసే మనిషి కానీ ఏ మనిషి కూడా పని చేసే మనిషి కూడా నిద్రకి కాపాత్ర పడుతుంటాడు ఎందుకు ఏంటి దానిలో ఎందుకు నిద్ర అంటే ఏమిటి సుఖం నిద్ర అంటే ఆనందం ఎవడు పడుకున్నా దాంట్లో ఆనందమే ఉంటుంది ఆనందమే ఉంది ఎందుకు తెలుసా అది మన స్వరూపం మన స్వరూపమే పుణ్య స్వరూపం మన స్వరూపమే ఆనందం కానీ మన స్వరూపం ఆలోచించడం కాదు అందుకు భగవాన్ అంటారు థింకింగ్ ఈజ్ నాట్ యువర్ నేచర్ బీయింగ్ ఈజ్ యువర్ నేచర్ ఆలోచించడం నీ స్వభావం కాదు ఆనందంగా ఉండడమే నీ స్వభావం అటువంటి ఆనందంగా ఉన్నటువంటి నీ మీద ఏదో లేచి దుఃఖంలోనూ ఉన్నావు అనే భావన తయారు చేస్తుంది దుఃఖం అంటే ఏమిటి అనాలోచనే దుఃఖం అంటారు సుఖం అంటే ఆలోచన లేకుండా ఉండడం కానీ లేస్తేనే ఆలోచన వస్తున్నది కదా మరి లేకుండా ఎలా ఉంటాము అన్నది కూడా ఒక ఆలోచనే అందుకు నీ దృష్టి దేని మీద ఉండాలి అందుకు మన దృష్టి దేని మీద ఉండాలి కర్మలు చేసేటువంటి దేహం మీద ఉండకూడదు పరిణామాలు జరిగే ప్రపంచం మీద ఉండకూడదు ఈ రెండు కూడా నాకు అన్యంగా లేవు నేను అనేది ఉంటే దేహం ఉంది ప్రపంచం ఉంది నేను లేకపోతే దేహం లేదు ప్రపంచం లేదు కానీ అసలైన నేను అనేటువంటిది ఈ నేను ఎక్కడైతే పుడుతుందో అది నేను అది పుట్టిన పుట్టకపోయినా నేను అలాగే ఉన్నాను అందుకు నా దృష్టి నేను అనేది ఎక్కడ పుడుతుందో అన్న దాని మీద మాత్రమే ఉండాలి
నేను ఎవరు ప్రశ్న నువ్వు వేసుకునే ముందు నీ దృష్టి దేహము దాని కర్మలు వచ్చేటువంటి ఫలితం మీద కానీ ప్రపంచం దాని జరిగేటువంటి పరిణామాల మీద కానీ ఉండకూడదు మరి ఉండకూడదు అంటే మరి మనం మనం ఖాళీగా కూర్చోవాలంటే పనులు చేయకూడదా పనులు నువ్వు చేయకూడదు అంటున్నావు అంటే మళ్ళీ దేహం నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఓ పనులు చేయకూడదు సైలెన్స్ ఉండాలి అక్కడ ఉంచాల్సింది మనస్సును సైలెంట్గా ఉండాలి దేహం కర్మల్లో బిజీగా ఉంటుంది ఆ దేహం నీది అనుకుంటేనే దేహం కర్మలు చేస్తుంది అనేది రూల్ ఏమీ లేదు ఆ దేహం నీది అనుకున్నా నీది కాదు అనుకున్నా కర్మ ఆగదు వచ్చే ఫలితం ఆగదు అని నమ్మడానికి కోటి జన్మలు పడుతుంది అది ముఖ్యమైన విషయం రమణతత్వంలో రమణతత్వంలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు ఎప్పుడూ దృష్టి నేను అనేటువంటి ప్రశ్నని సంధించి ఈ నేను ఎక్కడ పుట్టింది నేను ఆలోచన ఎక్కడ పుట్టింది అని దాని మీదే ఉంటుంది నేను అనే ఆ ఒక జ్ఞాపించుకోవాలి ఇక్కడ నేను అనే ఆలోచన ఏమి తెలుసా అండి నేను అనే ఆలోచన నీకు ఒక రూపం ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం పడుకున్నాం సుషిప్తులోని లేస్తున్నాం లేవడం అంటే అర్థం ఏమిటి ఒక జ్ఞాపించుకోండి మనం పడుకున్న తర్వాత లేచే సమయానికి మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా ఈ సుషిప్తులోంచి ఏదో ఒకటి లేస్తుంది లేచిన తర్వాత ఏం చెప్తుంది నీకు ఒక రూపం ఉంది అని చెప్తుంది నీకు ఒక రూపం ఉంది అని చెప్పడమే నేను అనే ఆలోచన అంటే మరొకసారి నేను అనే ఆలోచన అంటే ఏమిటి అంటే నీకు ఒక రూపం ఉంది అని చెప్తుంది చూపించదు ఓ చూపించడం మనసు మనసు చేస్తుంది అందువల్ల రమణతత్వం అంతా కూడాను మనస్సుకి సంబంధించింది కాదు ఈ నేను అనే ఆలోచనకి సంబంధించినటువంటి సో మనసు ఏం చేస్తుంది రూపాన్ని చూపించి ప్రపంచాన్ని చూపించి అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకు దేహం ఉంది అనిపించిన తర్వాత దేహం కనిపిస్తుంది కానీ దేహం కనిపించాక నేను ఉన్నాను అని అనిపించదు సో రమణతత్వం మనస్సు గురించి ఎక్కువ డీల్ చేయదు ఈ నేను అనే ఆలోచన గురించి డీల్ చేస్తుంది ఏమిటి ఈ నేను అనే ఆలోచన ఫస్ట్ థాట్ మనస్సు అనేది రెండో థాట్ ధ్యానం అనేది మనస్సుకు సంబంధించినటువంటిది నేను ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్న నేను అనే ఆలోచనకు సంబంధించినటువంటిది మనస్సు ఆధారంగా చేసుకొని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే శరీరము దాని భ్రాంతి అవన్నీ కూడా అక్కడ వెంపర్లో అక్కడ అన్నీ కూడా మనం కదులుతూ ఉంటాయి ఉంటాయి కానీ నేను అనే ఆలోచన దగ్గర దృశ్యానికి ఇంకా విలువ లేదు అక్కడ దృశ్యానికి లేదు ఆలోచన లేదు లేదు ఎందుకు ఆలోచన రావడానికి ముందు దృశ్యం కనిపించాలి కానీ నేను అనేది ఆలోచన దగ్గర దృశ్యం లేదు కాబట్టి ఆలోచన లేదు ఒక్క ఆలోచనే ఉంటుంది ఏమిటి నేను ఉన్నాను అన్న ఆలోచన ఉంటుంది ఆ ఉన్నది ఎవరు అన్నది నేను ఎవరు ప్రశ్న ద్వారా మనం వేయాలి అందుకు భవన్ అంటారు ఒక శవాన్ని కాల్చడానికి అనేక కట్టెలు పేర్చి ఒక కట్టెను వెలిగించి దాన్ని వెలిగిస్తా అంట అప్పుడు అన్ని కట్టెలతో పాటు ఈ వెలిగించిన కట్ట కూడా ఆటోమేటిక్గా పడిపోతుంది పడిపోతుంది అలాగే ఇన్ని ఆలోచనలకి మూలమైన దానికి ముందు మనం ఉండాలి కోటి ఆలోచనలు ఉన్నా ఒక్క ఆలోచన ఉన్నా ముందు మనం ఉండాలి కదా సో నేను ఉన్నాను అనుకుంటాం ఆ నేను అనే ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని చంపడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం రమణ పద్ధతిలో నేను ఎవరు అనే ప్రశ్నతో ఈ నేను అనే ఆలోచన చంపాలి మీకు రాజాగారు ఎట్లా ఇప్పుడు పరిచయం వేరు గురుగారు ఎట్లా మీ రాజాగారిని నా అంతటి నేను వెళ్ళి పరిచయం చేసుకున్నాను రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరం పరిచయం చేసుకున్నా పరిచయం అయినప్పుడు ఈ సినిమా వాళ్ళతో మనకి ఎందుకు అని ఏదో చెప్పింది కానీ లోపలి నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది సాధకుడు అతను ప్రపంచానికి తెలియనటువంటి ఒక ముముక్ష ఉన్నాడు లోపల అని చెప్పి నా పరిచయం అయ్యే పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటుతున్నాయి చెన్నై నుంచి ఫ్రెండ్స్ మేము అక్కడ మేము చిన్న ఆర్టిస్ట్ గానే ఇది కానీ మేము స్టార్టింగ్ ఒక లైఫ్ స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి సో మేము ఎప్పుడు చూసినా కానీ మేము ఒక ఆర్టిస్ట్ గానే చూసేవాళ్ళు మీ ఇప్పుడు కొన్న ఇంకో ఒక కోణం ఉందని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పరిచయం చేసిన తర్వాత ఈ ఈ బంధం ఇప్పుడు విషయం ఏమిటంటే నేను పరిచయమైన కొత్తలో రమణతత్వం గురించి అప్పుడు అతను రమణతత్వం ఎనభై నుంచి తెలుసు నేనంటే పరిచయం రెండు వేల పదకొండు అలాగా అంటే గురువుగారు ముందే మీరు కానీ విషయం ఏమిటంటే పరిచయమైన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ప్రశ్నలు ఏమి లేవు గురుగారు ఇంకా మిమ్మల్ని ఏం అడగని నేనని చెప్పేశారు ఇది జరిగి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడు సంవత్సరాలు అయి ఉండొచ్చు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మేము ఎప్పుడు కలిసిన ఏం మాట్లాడుకున్నా నేను ఏదో మాట్లాడతానో అతను వెంటారు తప్పించి దాంట్లో మాట్లాడేవాడు వినేవాడు ఇద్దరు లేరు నేను ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నానో అతను అక్కడి నుంచే వింటారు అందువల్ల ప్రశ్న లేదు సమాధానం లేదు అయితే విషయం ఏమిటి అంటే ఎంత పెద్ద సాధకుడికైనా అస్సలు సాధన చేయని వాడికైనా కర్మ ఫలితము మారదు మారదు ఇది ఒక్క ఎక్సలెంట్ పాయింట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే నేను సాధనలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను అనుకున్న వాడిని నాకు అనుకున్న జరుగుతూ ఉండాలి ఆ గుడికి వెళ్ళాను ఈ గుడికి వెళ్ళాను ఈ ధ్యానంకి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఒక్కడికి కూడా నాకు కలిసి రావట్లేదు ఇంకా ఎందుకు ధ్యానం చేయాలి కలిసి రావడం ఏమిటి అసలు కలిసి రావడం గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తూ నువ్వు ధ్యానం చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు క
అహం రూపం లేనిదే అహంకారం రూపం లేనిదే అహంకారం మరి నేను ఎవరో తెలుసా నేను పైట్ మాస్టర్ని అది ఎప్పుడు ఆయన ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఏంటి దానికి రూపం లేదు కాబట్టి దానికి రూపం అందుకే దానికి రూపం లేదు కాబట్టి రూపం ఉంది అనుకోవడమే రూపం లేదు కాబట్టి ఉన్నట్టు పూర్వీయస్ ఉంటుంది ఒక పెళ్లి జరగడానికి రెడీ అవుతుందట మగ పెళ్లి వారు వచ్చారు ఆడపెళ్లి వారు వచ్చారు ఒకడికి తిండి లేక వెయిట్ చేస్తున్నట్ట మనకి ఏమైనా ఫంక్షన్ దొరికితే మనం వెళ్ళి అక్కడ భోజనం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఈ పెళ్లి జరుగుతున్న విషయం తెలుసుకున్నాడు అక్కడ ఉదయాన్నే ఆరు గంటల వచ్చేసాడు మగ పెళ్లి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేట ఏడు గంటకల్లా టిఫిన్స్ రెడీగా ఉంటాయి మీరు రెడీగా ఉండండి అని చెప్పి మగ పెళ్లి వారు అనుకున్నట్ట ఓహో వీడు ఎవడో ఆడపిల్లి వారు వేపో వేయమో అని చెప్పి ఆడపిల్లి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేట ఏడు గంటల కల్లా మేము వస్తున్నాము టిఫిన్లు రెడీ చేసి పెట్టండి అని ఓహో వీడు ఎవడో మగ పెళ్లి వారు వేపించి అనుకున్నట్ట ఇలా వీడి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి తొమ్మిది తొమ్మిది అని అయినప్పటికీ మీ అబ్బాయి ఏదో మందు సిగరెట్లు తెప్పించమని చెప్పేట మగ పెళ్లి వారు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడాను కానీ ఆడపిల్లి వారికి ఇవన్నీ ఇష్టం లేవు మీరు ఆ విషయం తెలుసుకోండి దయచేసి మరి అడగద్దు అన్నట్టు వీడు ఎవడు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఆడపిల్లి వారి వైపు నుంచి మనం ముందే అనుకున్నాం కదా ఇవన్నీ ఉంటాయని మా ఆడపిల్లి వారి దగ్గరికి వెళ్ళట మా అబ్బాయికి అలవాట్లు ఉన్నాయి మీరు ఏం చేసినా సరే మా అబ్బాయి వెండు మీరు అన్నీ తెప్పించండి అని చెప్పి ఇలాగ సాయంత్రం అయినప్పటికీ వాతావరణం బాగా వేడిగా అయిపోయింది ఆడపిల్లి వారు కూడా విపరీతమైనటువంటి కోపంగా ఉన్నారు ఆడపిల్లి వారు కూడా ఇంకా కోపంగా ఉన్నారు ఇటువంటి సంబంధం మన అమ్మాయి ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఆ టైప్లో అన్నమాట కరెక్ట్గా ఆరు గంటలకు ఏమయ్యారు మగ పెళ్లి వారు కళ్యాణ మండపంలో ఇలా వద్దాం రెడీ అవుతున్నారు ఆడపిల్లి వారు కూడా రెడీ అవుతున్నారు ముందు వాడు ఎవడో తేల్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు పెళ్లి గురించి మనం ఆలోచించారు వాడు ఎవడో ఎందుకు అప్పటికి విపరీతమైనటువంటి దీనిగా ఉన్నారన్నమాట మామూలు కాదు ఉదయం నుంచి రభస రభస అయిపోయింది అంతా కూడా ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఇట్టి నుంచి వస్తున్నారు వీళ్ళు ఇట్టి నుంచి వస్తున్నారో వాడు ఇక్కడి నుంచి చూసేట అమ్మో ఒకళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకోబోతున్నారు ఇక్కడ నేను ఉంటే నా పని జరగదు అని చెప్పి వాడు జంప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు మగ పెళ్లి వారు అన్నట్ట ఉదయం నుంచి చూస్తున్నా ఎవడండి వాడు పిలవండి మేము అదే చూస్తున్నాం ఉదయం నుంచి మేము చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని వాడు ఎవడు మీరు పిలవండి అన్నట్ట వాడు మా వాడు కాదు మా వాడు కూడా కాదు మరి తగు కారణం ఎవరు వాడే కదా అసలు లేడు ఈ తగు కారణం వాడే వీళ్ళవాడు కాదు వాళ్ళవాడు కాదు వాడు జంప్ అంటే ఏమిటి మగ పెళ్లి వారు కానీ ఆడపెళ్లి వారు కానీ వాడు ఎవడో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటేనే వాడు జంప్ అవుతాడు కానీ తెలుసుకోనన్నా వాడు ఉంటూనే ఉంటాడు కానీ ఒరిజినల్గా వాడు వీళ్ళవాడు కాదు వాళ్ళవాడు కాదు మనసు అనేది అదే గురు సో ఇక్కడ భగవాన్ ఏం చెప్తారంటే ఇదే ట్వంటీ ఫోర్ శ్లోకాలు చెప్తారు ఉన్నది నలభదిలో జడ శరీరము నేను అనదు ఈ నేను అనేది శరీరం ఎప్పుడు అందుట జడ శరీరము నేను అనదు సత్తు అయిన చిత్తు జనించదు అసలు దాని పుట్టుకే లేదు ఏది ఒరిజినల్ ఏదైతే సత్తు అనేటువంటి చిత్తు ఉందో అది ఆత్మని ఏదైతుందో అసలు దానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ లేవు అసలు నేనుకు దానికి సంబంధం లేదు దేహానికి అసలు సంబంధం లేదు మధ్య దేహ పరిమాణంగా ఒకటి పుట్టును అదే జడ గ్రంథి సంసారము అహంకారము మనస్సు బంధము సంసారము జీవుడు మొదలైనవి అగును అంటారు అందువల్ల బాడీ ఎప్పుడు కూడా నేను ఎవరు ప్రశ్నించదు ఎందుకు దానికి ఆ బాధే లేదు పుట్టింది కర్మలు చేయడానికి అది పోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆత్మకి దానికి సంబంధమే లేదు సత్యైన చిత్తు జనించదు అసలు ఒక్కసారి కూడా దానికి నాకంటే అన్యంగా ఏదో ఉంది ఏదో పుడుతుందిట అన్న బాధే దానికి లేదు మరి ఎవరికి ఎవరికి పిల్లోళ్ళు మధ్య ప్రశ్నిస్తేనే దాని జాడ కొనుక్కుంటాం ఆ ప్రశ్నించే కార్యక్రమంలో దేహం గురించి మనం ఆలోచించకూడదు ఆత్మ గురించి ఆలోచించకూడదు అంతే దేని గురించి ఆలోచించాలి వాడి గురించి ఆలోచించాలి ఎవడు వాడు అసలు ఎవడు వాడు అదే నేనెవరు నేను దేహమా అది చెప్పట్లేదు నేనని చెప్పి ఈ ఆత్మ నేనని చెప్పట్లేదు మరి ఎందుకు ఈ దరిద్రం ఉదయం లేచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు అన్ని బాధలు అన్ని అన్ని దుఃఖాలు నాకే ఎంత వేళ దుఃఖ నుంచి బయటకు వస్తానా అమ్మాయికి పెళ్ళి అవ్వట్లేదు ఉద్యోగం సరిగా లేదు వ్యాపారం సరిగ్గా జరగట్లేదు ఆరోగ్యం కోవిడ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి విపరీతం ఇబ్బంది పడిపోతున్నాయి ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఇదే దరిద్రం దరిద్రం అంతా కూడా ఫ్లయింగ్ గేమ్ అనేది మొత్తం అంతా ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ళకి వీళ్ళకి తగు ఆడపిల్లి వారు ఉదయం నుంచి బాగా అప్సెట్ అయిపోతున్నారు ఎందుకు మగ పిల్లి వారు వాళ్ళ కాదు వీడి వల్ల వీడి వల్ల మగ పిల్లి వారు బాగా అప్సెట్ అయ్యారు ఉదయం నుంచి విపరీతంగా ఏంటి మనం మన అబ్బాయి భవిష్యత్తు ఎలా అయిపోతుంది అంటే ఒకవేళ అమెరికా వెళ్తే మన వాడి పరిస్థితి అక్కడి నుంచి అది ఇబ్బంది పెడితే వీళ్ళకి బాధ మగ పెళ్లి వారి వాళ్ళ కాదు మగ పెళ్లి వారికి ఆడపెళ్లి వారి వాళ్ళ కాదు మరి ఎవడి వల్ల వాడి వల్ల వాడ ఇద్దరు వాడు కాదు అలాగే మన దరిద్రానికి కారణం ఏమిటి దేహము కాదు ఆత్మ కాదు కానీ ఆ విషయం ప్రశ్నిస్తేనే తెలుస్తుంది ప్రశ్నించేంత వరకు ఈ దరిద్రం తప్పదు ప్రశ్నించేమా అయిపోయింది సో భగవాన్ రమణతత్వంలో ఆ ప్రశ్నించడమే ఉం
అని భగవాన్ అంటారు అంటే ఏంటి మనస్సు తన స్వరూపము మరువని ఎరుక మనస్సు ఎప్పుడు కూడా తన స్వరూపం ఎవరో అది మర్చిపోకూడదు మనస్సు అంటే మనకి నేను అన్నావు రెండు కాంబినేషన్ ఒకటే వస్తాయి మనస్సు తన స్వరూపము మరువని ఎరుక మనం అనున్నది లేదు మార్గము సూటి మనం ఎప్పుడు దేనిగానే అయి ఉన్నాం అలాగే ఉన్నాం కానీ ఒక్కసారి కూడా ఇంకో దానిగా మనం విడిపడలేదు ఏది పుట్టినా పుట్టకపోయినా ఏది చచ్చిపోయినా చచ్చిపోకపోయినా మనం ఎవరో మనం అదే అందుకు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉండడమే ఉండడం అదే మనం ఆ ఉన్న వస్తువే మనం ఆ వస్తువే రమణలు ఆ వస్తువే అరుణాచలం ఆ వస్తువే స్వాను అనుభవనిష్ట ఆ వస్తువే గొప్ప తపస్సు ఆ వస్తువే మనం అందువల్ల అందరం లేరు నేను ఒకడినే నా వాడొకడు లేడు నేనెవ్వడు వాడను కాను నేనెవడో నా వాడెవడో గుర్తిరుగను అహమ పేతకం నిజ విభానక మహదిదం తపో రమణ వాగియం నేను అనున్నది లేనటువంటి స్థితే గొప్ప తపస్సు స్వాను అనుభవనిష్ట ఇదే రమణుని వాక్కు అంటారు ఇప్పుడు దాకా పిఎంసి ఛానల్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరూ గురువు గారు నేను అనే ప్రశ్నకి ఎన్నో కోణాలుగా ఇది దీన్ని చర్చించడం జరిగింది నా మిత్రులారా మాస్టర్స్ రారా దీని గురించి ఏదో గొప్ప సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకొని మీ జీవితాలు చాలా బాగుంటాయని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ గురు గారు జీవితం అంటే ఏమిటి అంటే అటువంటి వస్తువు లేని లేని తెలుసుకోవడమే జీవితం అంటే ఎస్ థ్యాంక్ యూ గురు థ్యాంక్ యూ